Ô, amiga, você ficou sabendo daquele menino lá do marketing? Olha, conheço esse tom de voz aí, desembucha. Olá, Rádio Peão tá funcionando? Cara, você não sabe da maior. Sabe o Pedro do quarto semestre? Esse namoro não vai durar. Pedro, você só vai piorar as coisas se continuar desse jeito. Fazer isso não vai ter volta. Olha, me escuta. O que eu posso oferecer é que a gente pode caminhar junto. Um passo de cada vez. Beleza? Mas por favor, você precisa deixar isso para trás. Não recomendado para menores de 16 anos. Coloque os fones de ouvido. Uma produção Mundo Freak. Natália! Natália, me escuta, se afasta dessa casa, por favor. Eu não sei o que tem aí dentro. Eu tô indo me encontrar com você, tá? Ai, que merda, tá acabando a bateria. Tá. É, tá, tá, tá muito escuro aqui. Vou deixar o farol do carro aceso. Olha só, pra registro futuro, eu tô na frente da casa da avó dela. Não tá... Ai, que merda, não tá retornando as minhas ligações. Que porra, Natália! Tá bom, olha... Diferente de antes, a porta tá aberta. Acho que ela deve ter entrado. Eu não tenho como dar certeza. Não sei como ela poderia ter chegado aqui. Sei lá, táxi, Uber, carona. Que merda, eu não sei mais o que tá acontecendo. Mas, mas se ela tá lá dentro, ela pode ter se machucado. Isso foi um grito? É claro que eu não podia ficar lá. Escutando o áudio, ficou bem claro que era o grito de uma pessoa. Mas com sangue quente e a cabeça mil, não tinha, não tinha como saber se eu estava batendo bem da cabeça. Só sei que parecia feminino, como se... Como se tivesse sentido dor ou como se tivesse assustada. Eu consegui dar uma carga no meu celular com o um cabo que tinha no porta-luvas. O problema é que demora demais para completar usando o painel do carro, uma bosta. Com o trajeto, devia ter no máximo 20% de bateria sobrando. Eu liguei a lanterna dele e deixei o áudio sendo gravado. Não ia ter muito tempo de uso assim. Por isso, eu sabia que devia ser rápido. Verificar tudo, ver se, se ela não estava lá e esperar do lado de fora para quando ela chegasse. Algo estranho com Natália. Episódio 4 A Casa da Vó Ai, puta merda, eu devo estar muito louco Uf. Eu tô de frente pra porta aberta Ela tá, tá, tá batendo contra a parede por causa do vento Eu tô sentindo o cheiro de uma coisa guardada há muito tempo e de, de alguma coisa que, sei lá, que eu não sei o que, que é. Eu só consigo ver. A, eu só consigo ver aonde eu aponto com a lanterna do celular. Caralho, parece que tá tudo revirado. Ai, eu não consigo parar de falar. Mas acho que. Acho que deve ser isso que tá me mantendo um pouco menos aterrorizado aqui. Essa casa é muito maior por dentro do que por fora. Opa, opa, tá. Tá bom, olha. Eu tô vendo um corredor. Uhum. As paredes estão cobertas por cruzes pintadas. Ai, puta que pariu, puta que pariu, puta que pariu. O que, que eu tô fazendo aqui? São... São, são... são dois cômodos pequenos. E um banheiro lá no fundo. Ah, tá, tá. A casa não é tão grande quanto eu achava. Eu vou entrar em um dos quartos. Nossa, o chão... O chão tá todo cheio de espuma, de... De um colchão rasgado. Um cheiro de mofo desgraçado. Puta que pariu. Mas nada da minha Natália por aqui. Em um momento, o áudio fica em silêncio por alguns segundos. Acho que não dá pra notar só de escutar ele. Mas eu vi o outro cômodo. Eu não precisei entrar lá pra ver que ela não tava lá. Ainda bem, né? 
Ele era menor que o outro e, sei lá, devia ser um quarto de bagunça só. Tava cheio de objetos esquisitos, tinha uns desenhos no chão, tinha, tinha até santa católica pendurada em estantes na parede. Eu parei porque não conseguia mais avançar. Até hoje, eu, eu, eu tenho... Eu tenho arrepios quando eu lembro daquele quarto. Eu vi o banheiro logo na minha frente, com uma porta entreaberta. E eu achei que ele era pequeno demais para ela estar tá lá. Foi naquele momento que aconteceu. Não, 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 não! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Sai! Sai! Eu te amo! Por favor! Não, 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 não! Me perdoa, por favor! Eu mereço! Eu, eu sei que eu mereço! Eu contaria mais se eu pudesse. Só que... Eu lembro pouco. Sei lá, tem vezes que... Que a nossa cabeça prefere guardar certas coisas. Mas outras não. Enfim, eu... Eu acordei no hospital. Por sorte, eu não precisei ser internado. Ia ter que disputar com as pessoas que precisavam mais que eu. Parece que... Eu... Eu bati a cabeça bem forte no banheiro daquele lugar. Pelo que a enfermeira falou, eu quase tive uma concussão. Ela me fez prometer que, que eu voltaria para minha casa só por causa da situação geral. Mas que a Natália ia ter que ficar de olho em mim para ver se eu não apresentaria um comportamento atípico. É. A Natália me salvou. Ela me achou no banheiro da casa da avó dela. Alguns minutos depois que eu entrei. É. Era a Natália mesmo. Talvez eu, eu tivesse duvidado que seria ela ali do meu lado. Mas ela fez questão de provar. Ela pegou um isqueiro. E ela queimou a palma da mão dela. Maluca do caralho. Mas porra, o que, que eu vou dizer depois disso? Só sei que eu amo demais ela. Agora, a Natália me mostra a queimadura sempre que a gente se esbarra em casa. Ela até me perguntou sobre o que tinha acontecido lá naquela noite. Eu passei todos os áudios que eu gravei com o celular. Expliquei para ela que, que, depois que decidi sair da casa, a porta da frente se fechou de vez. Eu nem tive tempo de reagir. Foi virar e dar de cara com o duplo. Os olhos estavam brilhando na escuridão, como, como se fossem, sei lá, os vagalumes do capeta. Foi aí que eu percebi. A coisa, essa coisa que veio para cima de mim, não era o duplo que eu estava acostumado. Era um outro. Eu lembro bem disso porque eu, eu recuei de volta para o corredor, em direção ao banheiro. Quando eu me virei para trancar lá, eu vi aquele duplo. Sabe? Aquele duplo que bebe água. Ele estava lá, no quarto com as santas, fazendo o que sempre faz. Com o mesmo maldito sorriso. O copo caiu da mão dele e se quebrou. Eu, eu realmente não gosto de ficar me lembrando daquele dia. Tropecei num azulejo quebrado do banheiro quando eu tentei fechar a porta. Eu caí e foi aí que eu bati a cabeça. Disso eu lembro bem porque... A partir desse momento, tudo meio que girou. 
A porta chegou a quase fechar, mas uma fresta ficou. Eu vi, cara. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu vi um monte de mão saindo de trás daquela porta. Tinha, tinha, sei lá, tinha mais que duas visagens ali. Eram dezenas. Porra, e aí eu... Porra, e aí eu quebrei, né? Quando eu caí, eu senti uma coisa atrás da privada que, que pulou quando eu tentei me levantar da primeira vez. Eu, eu, eu lembro de, de ter segurado e mais nada depois disso. Aquilo que pulou na minha mão era um pequeno caderno. Eu não sei como, mas eu acordei no hospital com ele no casaco, em um bolso interno. Eu não contei para Natália. Um caderno que era da avó dela. Eu acho que a avó deve ter ajudado nesse momento, porque mesmo, mesmo eu sentindo que era uma coisa com páginas, não tinha qualquer serventia para aquele momento. E eu nem achava que ia ter alguma coisa depois dali. Sabe, você não pensa nesses momentos de desespero. É muito louco como a cabeça funciona. Mas ó, foi, foi com aquele caderno que eu descobri a verdade. Ou pelo menos parte dela. Opa, tudo bem, Cristina? Olha, eu peço mil desculpas por aquela noite, tá? Eu te tirei de casa à toa, né? Mas é que eu tive uma emergência relacionada... Bom, relacionada àquilo. Eu espero que você entenda. Fico triste que a gente não se conheceu direito naquele dia. Mas imaginei que fosse alguma coisa assim pela urgência na sua voz. Eu acho que a Natália tá agindo de maneira estranha desde aquele dia. Sei lá, eu tô achando que ela tá me escondendo alguma coisa, sabe? Ah, ah, desculpa, eu não devia estar falando dos meus problemas É que eu só estou querendo algumas respostas Espero que esteja tudo bem, mas não sei se eu vou conseguir te dar a resposta que você procura ah, é, Felizmente está tudo bem sim, mas depois eu te conto o que rolou Olha, valeu mesmo por não desistir disso Eu já desisti, não precisa contar nada para mim Também não quero mais voltar nesse assunto é, Abri uma exceção porque você parecia desesperado Eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei por isso, depois que a gente terminar de conversar, eu vou te bloquear e eu não quero mais nada disso na minha vida. Eu realmente espero que você entenda. Não, não, eu, eu entendo sim. Você é a vítima aqui, tanto quanto todos nós. Eu só... É só que eu quero que a Natália fique bem. Mesmo que não seja comigo, ela precisa entender o que está acontecendo. Pedro, ninguém vai te culpar se você simplesmente desistir disso. Quem vai julgar? Infelizmente, existem pessoas que carregam muito peso. Não é justo você ter que carregar isso junto. Eu agradeço a preocupação, tá? Mas tá fora de questão. Ela me ajudou no momento que eu mais precisei. Eu não posso ser diferente disso. Cara, não é problema meu, de qualquer forma. O que você quer saber, hein? Tá, é, agora que você falou, não tem uma pergunta específica. Eu queria saber mais o que você viu naquele dia antes de... Antes de acontecer... Eu vi a Natália, surgiu do nada, com um copo na mão e um sorriso estúpido. Eu estranhei, porque ela tinha acabado de sair do quarto. Tava, inclusive, meio envergonhada. Bem diferente da imagem ali. E por que ela ia estar envergonhada? Bobeira, coisa de, de adolescente, gente jovem. O importante foi o que aconteceu quando a Natália original chegou e viu aquela aparição. É claro que ela eu... Ela viu o duplo? Ela não contou pra você? Meu Deus, Pedro! Ela disse que só viu você olhando para um canto que não podia enxergar porque estava do outro lado da porta. E aí a porta bateu quando vocês cruzaram o olhar. Foi só isso que ela me disse. O pescoço da aparição se entortou. Foi um lance horrível. O copo caiu da mão dela e se quebrou todo no chão. Aqueles olhos eram diferentes dos olhos verdes da Natália. Opa, opa, não, peraí. Olhos verdes? Mas como assim? A Natália sempre teve olhos escuros. Pedro, você precisa sair daí. E precisa sair agora. É 
Essa história foi adaptada da creepypasta There is something very strange going on with my wife, criado e escrito pelo usuário Dark Hawks, que autorizou sua adaptação. Para conhecer o conto original, acesse o link no post desse episódio. Tradução, Maurício da Fonte e Lucas Balaminucci. Produção geral, Ira Morato. Direção geral, Andrei Fernandes. Roteiro adaptado, Andrei Fernandes, Ira Morato e Marcos Keller. Leitura sensível, Aline Hack. Edição, Andrei Fernandes. Sound design, Felipe Aires. Trilha original, Gustavo Coelho. Direção de elenco, Júnior Nanete e Marcos Keller. Elenco, Luísa Caspari como Natália. Carol Crespo como Cristina. Heitor Assali como Pedro. Algo Estranho com Natália é uma produção Mundo Freak. Considere se tornar um apoiador e financiar esse e outros projetos em www.apoia.se barra confidencial.